இன்றைக்கி வ்ளாகு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேங்க இன்றைக்கி எங்களோட சிம்பிளான பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன பார்த்திங்கன்னா ராகி பொடி தோசை கூடவே கெட்டி தேங்காய் சட்னி இதுதாங்க காம்பினேஷன் ஸோ இந்த ராகி பொடி தோசை தான் நான் வந்து மோஸ்ட்லி டிஃபன் பாக்ஸுக்கும் பேக் பண்ணி கொடுப்பேன் ஏன்னா அங்கே போய் சாப்பிட்றக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ சட்னி வேணுங்கிற அவசியமெல்லாம் கிடையாதுங்க இந்த இட்லி பொடி வந்து போஸ்ட் பண்ண சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ ஒரு நாலஞ்சு வளாகில் நானும் பார்த்துட்டுருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி வீடியோ எடுத்து அதை எடிட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த வீக்கெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது வர வளாகில் நான் உங்களுக்கு வந்து அதை அப்லோட் பண்ணிடுறேன் நார்மலாகவே எனக்கு இந்த பொடி தோசை போட்டு ராகி தோசை சாப்பிட்றக்கும் இதில் தயிர் ஊற்றி சாப்பிட்றக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க ஃபேவரெட்டு ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு பாருங்கள் தயிர் ஊற்றி ராகி களியும் இதோ ஒரே மாதிரி டேஸ்ட்டில் இருக்குங்க நான் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு லன்ச் ரெடி பண்ணுவோங்க இந்த குட்டி பையனுக்கு நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஸ்கூல் இருக்குங்க நேற்று நைட்டுக்கு வந்து லைட்டாக வயிறு வலி அப்படின்னு சுற்றிட்டு இருந்தால் சரி நல்லா தூங்கிட்டோன்ட்டு இன்றைக்கி ஸ்கூலுக்கு அனுப்பவே இல்லைங்க எழுப்பவே இல்லை விட்டாச்சு வீட்டில் என்ன படம்னு தெரியாமல் பரப்பரப்பறன்னு சுற்றிட்டுருக்காங்க மோஸ்ட்லி இந்த டைமில் எனக்கு கிளீனிங் ஒர்க்கெல்லாம் போயிட்டுருக்குங்க இன்றைக்கி இந்த குட்டி பையன் இருக்கிறதுனால அது எல்லாமே கொஞ்சம் ஏர்லியராகவே முடிச்சு வச்சுட்டு இன்றைக்கி இந்த உட்காந்துட்டு செய்கிற வேலையெல்லாம் இப்போ போட்டு வச்சுருக்கேங்க ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலை செய்யும்போது இந்த துணியெல்லாம் மடித்து வச்சுருவீங்களேன் அதெல்லாம் கொப்போடுக்கு இம்மீடியட்டாக தூக்கிட்டு போய் எல்லாம் அங்கங்கே அரேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க பழைய கபோடில் இன்னைக்கு லன்ச் மெனு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிப்பயிர் கடையல் ரசம் ஒரு பீர்க்கங்காய் பொரியலுங்க இன்னைக்கு ஒரே கிரீன் டேவாக போச்சுங்க ஏன்னா இது மட்டும்தான் கொஞ்சம் சீக்கிரமா டைஜஸ்ட் ஆகும் கொஞ்சம் வயிற்றுக்கும் ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து வயிற்றுலின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற குட்டி பையனுக்கு பருப்பும் ரசமும் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப காரம் இல்லாமல் செய்ய போகிறாங்க அதனால் எங்களுக்கு சாப்பிட்ற கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கட்டும் பிக்கங்காய் பொரியல் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக செய்ய போகிறேன் பொரியல் வெரைட்டி எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரெகுலராக கேட்டிருக்கீங்க நான் மோஸ்ட்லி பொரியல் வந்து வேக வச்சு அப்படியே தளிச்சிருவேங்க ரொம்ப எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிட்டே இருக்க மாட்டேன் பாவக்காய் தவிர இதுதான் நான் பொரியலுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறது ஸோ சிலதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மூடி வச்சு வேக வச்சோம்னாலே தண்ணி விட்டு வந்துடுங்க காயில் இந்த பூசணிக்காய் சுரக்காய் இந்த பீக்கங்காய் இந்த மாதிரி காய்க்கெல்லாம் மூடி வச்சு வேக வச்சிட்டோன்னா சிம்மில் இருக்கும்போது அந்த தண்ணியே நிறைய இருக்கும் போதுமானது நான் வந்து இதுக்கு நிறைய சின்ன வெங்காயம் போடுவேங்க காஸ்ட்லியாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இப்போ வந்து பெரிய வெங்காயம் ஒரு வர மிளகா கருவேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காய் உப்பு போட்டுட்டு ஒரு அரை வேக்காடு நல்லா வேக வச்சுருவேங்க வெந்த அப்புறமா நம்ம குழம்புக்கு போகிறக்காக ஒரு சாம்பார் பொடி வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா அதை கொஞ்சம் போட்டு பச்சை வாசம் போனதையுமே தேங்காய் போட்டு இறக்கிடுவேன் அவ்வளோதாங்க பொரியல் பருப்பு நல்லா வந்துருச்சுங்க இதை வந்து நான் ரசத்துக்கு ரசம் தான் இன்றைக்கி நிறைய செய்ய போகிறேன் ரசத்துக்கு தண்ணி எடுத்துகிட்டு பருப்பை கடைஞ்சி விட போகிறேங்க இந்த பருப்பு கடையில் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக செய்கிற மாதிரி காரம் ரொம்ப கம்மியாக போட்டு பூண்டும் கொஞ்சமாக சீரகமும் நிறைய சேர்த்துருக்கேங்க இன்றைக்கி வந்து மண் சட்டியில் தான் ரசம் தாளிக்க போகிறேங்க ரசத்துக்கு வந்து இன்றைக்கி சீரகம் மல்லி கொஞ்சம் கருவேப்பில் அப்புறமா பூண்டு மிளகு இதெல்லாம் வச்சு இடிச்சுட்டு அதை வந்து அப்படியே ஒன்றா அந்த பருப்பு தண்ணிக்கல்ல ஊற்றி கரைச்சி ரெடியாக வச்சுருக்கேங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வயிற்றுக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரீ பண்ணி கொடுக்குங்க ஒன் ஆர் டூ டைம் வந்து குடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாம் கரைச்சி வச்சுக்க சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி விட போகிறேங்க லைட்டாக கொதித்து வந்தாலே போதும் நல்ல மனமாக இருக்கும் ஸோ வயிறு வலி என்ன மாதிரி வயிறு வலி இருந்தாலும் ஓகேங்க இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளமா இல்லை வயிற்றில் போகுதா இல்லை சூட்டினால் வயிறு வலிக்குதா இல்லை பீரியட்ஸில் வர வயிற்று வலியா இந்த மாதிரி என்னவாக இருந்தாலும் ஓகே இந்த இது வந்து ரொம்ப நல்ல எஃபெக்டாக இருக்குங்க இது வந்து ஓமப்பில்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பக்கம் வந்து ஓமம்னு சொல்லுவாங்க அஜ்வைன் இங்கிலீஷில் வந்து அஜ்வைனுங்க இதை வந்து அரை டீஸ்பூன் நான் குழந்தைக்கு அப்படிங்கிறனால அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நம்மளுக்கு அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் வரைக்கும் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாங்க நல்லா சுண்டி பாதி தண்ணி ஆகிற வரைக்கும் கொதி வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகும் வந்து இறக்கிட்டு ஒரே ஒரு கல் உப்பு போட்டு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க எந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் குடிச்சிருவாங்க ஸோ குட் சின்ன குழந்தை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு வயசு குழந்தை
வெயில் வந்து மதியான நேரத்தில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க அதனால் அப்படியே இவ்வளோ நாளாக பூட்டி வச்சுருந்தா இன்றைக்கி செம்பு பானை எடுத்து சுத்தமாக கழுவிட்டு இன்றைக்கி அதில் தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறேன் ஸோ நாளைக்கு நாளானிக்கு துளசியில் வாங்கிட்டு வந்துட்டா போட்டுறணுங்க இந்த வீடியோக்கும் முன்னத்த வீடியோ வந்து ஹேர் கேருக்கும் ஃபேஸ் கேருக்கும் வந்து நிறைய டிப் கொடுத்துருந்தேன் அதில் வந்து ஒரு மூணு கொஸ்டின் கமெண்டில் ரிப்பீட்டாக இருந்ததுங்க அந்த டைமில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல கமெண்டில் அதுக்கு மட்டும் நான் உங்களுக்கு பார்த்தவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து அந்த தயிர் சேர்க்கறதுனால ஆயில் ஸ்கின்னுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பிம்பிள் வராதான்னு கேட்டிருந்தீங்க தயிர் மட்டும் சேர்க்கலங்க கூட லெமனு அரிசி மாவு கடலை மாவுன்னு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சேர்த்து ஃபேஸ் பேக் போடுறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் வந்து ஆர்கானிக்காக மூஞ்சிக்கு தடவுனீங்கன்னா அதனால் உங்களுக்கு பிம்பிள் வரவே வராதுங்க தைரியமாக அப்ளை பண்ணலாம் ஜென்ஸுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்க மஞ்சள் மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இதே பேக் இதே மாதிரி டைமிங்கில் ஜென்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்குங்க நல்ல எஃபெக்டிவாகவும் கொடுக்கும் செகண்டு வந்து ஆன்லைனில் ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்குதான்னு கேட்டிங்க ஆன்லைனில் நான் நிறைய ப்ராடக்ட் எல்லாம் வாங்கினதில்லைங்க ஸோ இந்த அகத்தியா நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து எனக்கு ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்து ரொம்ப ஈஸியாக எனக்கு செலக்ட் பண்ண முடிஞ்சதுனால நான் வந்து இங்கே இதில் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்தேங்க அரப்பு கூட வந்து இந்த மாதிரி முல்தானி மெட்டி பேஸில் இருக்கிற ஃபேஸ் பேக்கு சில ஆயில் இந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தேங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படியே ஆர்கானிக் பேஸ்னால் அதே மாதிரி இருந்தது ஸோ வாங்குறவங்க நான் வந்து லிங்க்கும் வேணால் தரேன் வேறு ஏதாவது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுனாலும் நீங்கள் வந்து லிங்க்கு கொடுங்க மற்றவங்களும் பார்த்துக்கிட்டோம் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொடுகுக்கு ரெமெடி சொல்ல சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க பொடுகுக்கு வந்து இன்றைக்கி நான் ரெண்டு ரெமெடி சொல்கிறேங்க எனக்கு வந்து கருஞ்சீரக எண்ணெயும் வெப்பல தைலம்னு ரெண்டு எண்ணெய் இருக்குதுங்க கருஞ்சீரக எண்ணெய் எப்படி காய்ச்சறதுங்கிறதையும் வந்துட்டு நான் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட்டு வ்ளாகில் நான் உங்களுக்கு போட்டுற கருஞ்சீரக எண்ணெய் எப்படி காய்ச்சறதுன்ட்டு அந்த எண்ணெயும் அந்த வெப்பல தைலம்னு இருக்குது அதை ஆன்லைனில் மட்டும்தான் நீங்கள் வாங்க முடியும் அது ரெண்டு வாங்கிக்கோங்க இந்த வாரம் ஒரு எண்ணெய் தேய்ச்சிங்கன்னா அடுத்த வாரம் ஒரு எண்ணெய் இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டாக மாற்றிக்கோங்க அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெயை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா தலையில் தலையில் நல்லா சொறிஞ்ச மாதிரி நல்லா மசாஜ் பண்ணிவிட்டு இருபது நிமிஷம் ஊற விட்டுருங்க சீகக்காய் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி என்ன மாதிரி பேஸ்ட்டை வேணாலும் தலைக்கு நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு குளிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணு நாலு வாரத்துலேயே கம்மியாயிரும் பாதி பாதி இன்றைக்கி எங்களோட நைட் டின்னர்னு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஏழு மணிக்கே சாப்பிட போகிறோம் கொஞ்சம் ஹெவியாக நைட் இருந்தால் அது எல்லா பருப்பும் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி அட தோசைங்க இதில் வந்து நான் அஞ்சு பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் அது என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எல்லாமே ஒரு கைப்பிடி தாங்க அஞ்சு பருப்பு ரெண்டு அரிசி சேர்த்து வச்சுருக்கேன் துவரப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு பாசிப்பருப்பு உளுந்து பருப்பு தட்டைப்பயிறு இது அஞ்சும் வந்து ஒரு ஒரு கைப்பிடி தான் எடுத்து போட்டிருக்கேங்க குளிக்கரண்டி இருந்தால் அதே அளவில் போட்டுக்கோங்க சாமா அரிசி கூட வந்து இட்லி அரிசி இதெல்லாத்தையும் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேங்க கூட ரெண்டு வரமிளகா இதெல்லாம் தான் ஊறி இருக்குது இதெல்லாத்தையும் போட்டு பறச்சிடலாங்க அரைக்கும்போது ரெண்டு துண்டு இஞ்சி அதே அளவுக்கு பூண்டு அரை ஸ்பூன் சீரகம் உங்களுக்கு கருவேப்பில வாசம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோ கரெக்ட் டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டு தோசை மாவோட கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க நிலக்கடையில் பருப்பு போட்டால் தேங்காய் சட்னிங்க கல்லி தேங்காய் சட்னி அது கொஞ்சம் வெறும் தேங்காய் மட்டும் போட்டு அரைச்சிது இது வந்து நிலக்கடல பருப்பு எல்லாம் சேர்த்து போட்டதுங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி கருவேப்பில் நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் நல்லாயிருக்கும் ஜஸ்ட் இன்றைக்கி இல்லாததுனால பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேங்க நான் வந்து வெங்காயம் நிறையா போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து இன்னுமே கொஞ்சம் குறைச்சி கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை இப்படி வெங்காயம் வேண்டாங்கிறவங்க அரைச்சி முடிச்சுட்டு இதை நாலாம் மூணாக இருக்கிற மாதிரி மிக்சியில் ஓட்டிட்டு அப்புறமா கூட சேர்த்துக்கோங்க அடை தோசைக்கு எப்பவுமே கீழேயும் ஒரு கொஞ்சமாக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க இருக்கிற மாவும் வந்து எண்ணெயில் லேஸாக அப்படியே வெந்து இது நல்லா கிறிஸ்பியாக வருங்க அவங்களுக்கு ஸோ வெங்காயம் கொஞ்சம் நிறையா இருக்கிறதுனால பர்ஃபெக்டான ரவுண்ட் ஷேப்பில் வர்றது கொஞ்சம் அங்கங்கே அப்படி இந்தியா மேப் மாதிரி தான் வரும் உளுந்து பருப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால பாருங்கள் அப்படியே நிறையா குட்டி 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 ஹோல்ஸோடு வந்திருக்குது இந்த மாவை புளிக்க வச்சு சுட்டிங்கன்னா வேறு ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்குங்க பச்சையாக வந்து
இந்த வீடியோ இந்த அடை தோசையோட ஃபினிஷ் ஆகுதுங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான பிளாகில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மேக்கிங் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்துக்கு பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ